법대를 나와서 변호사로 일을 시작했었는데 출퇴근할 때 드는 경비를 제외하고 이것저것 계산하니까 30만원 정도 남게 되었대요. 30만원이 남는다면 차라리 일을 하지 말고 지출을 아끼자는 결론을 내려서 직업을 그만두고는 안녕하세요 아줌마예요 도예를 하는 어떤 독일 아저씨와 함께 일을 할 기회가 있었어요 시간이 날때 서로 이런저런 이야기를 하면서 아저씨에 대해 알게 되었는데 아저씨의 삶이 흥미롭더라고요 그 도예가 아저씨는 현재는 도예만 하면서 사시는데 도예강습이 주수입원이고 간혹 인터넷을 통해서 도자기를 주문받는 경우가 있어요. 도예강습이 정기적으로 있는 것도 아니고 시골에 간판도 없는 공방이에요. 아저씨는 유산을 받은 것도 없고 도예를 통한 큰 수입은 없지만 사는데 문제가 없다고 말씀하셨어요. 공과금, 식재료비, 여가생활 등등 지출이 많을 텐데 어떻게 생활이 가능하냐고 물으니까 가능하다며 설명하셨어요. 아저씨네 가족 모두 채식주의자래요. 아저씨네 동네에 있는 큰 마트에서 다음 날에 팔지는 못하지만 먹을 수 있는 것을 골라서 아무나 가져갈 수 있도록 저녁에 준비를 해둔대요. 아저씨는 아주머니와 저녁에 차로 그 마트에 가서 야채를 무료로 가지고 온대요. 그래서 식재료비가 아주 아주 적게 든대요. 그리고 식당에는 전혀 가지 않는데요. 지금 사는 동네에 한 10년 넘게 살고 있는데 식당에 한 번도 간 적이 없어서 그 동네 식당들의 음식 맛이 어떤지 모른대요. 아주머니는 직업이 없고 손재주가 좋아서 뜨개질이나 재봉질로 옷을 직접 만들어 입는 경우가 많아요. 아저씨는 직접 집도 짓고 모든 기계를 설치하고 수리할 수 있는 능력이 있어요. 아이들은 사립이 아니라 공립학교에만 다니기 때문에 학비는 없고요. 대학생인 아들은 자립해서 스스로의 생활을 책임지고 있고요. 1년에 한번 가는 가족 여행은 차로만 이동하고 저렴하게 제공되는 집을 빌려서 숙박하고 식사는 직접 요리해서 먹는데요. 그래서 여행 경비도 아주 조금만 필요하대요. 아저씨와 아주머니께서 검수하신 건가 가난하신 건가 잘 모르겠더라고요. 며칠 더 같이 있으면서 두 분에 대해 더 알게 되었어요. 아주머니는 20여 년 전에 법대를 나와서 변호사로 일을 시작했었는데 출퇴근할 때 드는 경비를 제외하고 이것저것 계산하니까 30만 원 정도 남게 되었대요. 30만 원이 남는다면 차라리 일을 하지 말고 지출을 아끼자는 결론을 내려서 직업을 그만두고는 지금까지 전업주부예요. 아저씨는 화학 박사로 90년대에 미국으로 스카웃되어서 미국에서 몇 년간 근무를 했었대요. 그 다음에는 브라질, 일본, 네덜란드, 이탈리아 등등 여러 나라에서도 근무를 했었고요. 독일로 돌아와서는 13년 정도 근무를 한 다음에 정년 퇴직한 나이가 되지 않았지만 직장을 그만두었대요. 아저씨는 10대 때 취미로 도자기를 배우기 시작했고 일본에서 근무할 때는 시간이 날 때마다 일본식 도예를 배웠대요. 퇴직 후에 그동안에 번 돈으로 시골에 털을 사고 집과 공방을 짓고 마당에 야채를 심었대요. 도회를 통한 수입은 크지 않지만 현재 생활을 유지할 수 있고 아주머니와 매일 함께 시간을 보낼 수 있어서 좋대요. 정년 나이가 되면 연금이 나오니까 그때부터는 수입이 더 생기고요. 아저씨와 아주머니는 건강하시고 경제적 활동을 할수 있는 충분한 능력을 갖고 계세요. 하지만 두 분은 바쁘고 복잡하게 살면서 큰 수입을 얻는 직장생활보다는 한적한 시골에서 적은 수입이라도 마음이 여유로운 삶을 택하신 거예요. 사람마다 생각하는 가치 기준이 다르기 때문에 어떤 삶이 좋다, 나쁘다, 옳다, 그르다 라고 말할 수 없죠. 중요한 것은 그 삶에 만족하느냐, 행복을 느끼느냐겠죠. 지금 여러분의 삶은 어떤가요? 오늘 제 이야기는 여기까지입니다.